La patria tuitera. Twitter de Alan. Bielsa elaboró un plan de reformas para mejorar el predio de entrenamiento del Athletic. Cuando volvió a España, vio que hicieron todo mal. Querido técnico el Loco Bielsa, no sé si se enteraron lo que pasó ahí en España, se fue de vacaciones, había hablado con el presidente del Atlético y quería hacer unas, unas reformas en el campo de entrenamiento. Cuando claro. volvió de las vacaciones, parece que no estaba de acuerdo con las eh, refacciones que habían hecho en el club y agarró al maestro mayor de obra... Y lo echó patadas del club. ¡Eh! Así es lo que cuentan, no hay imágenes, pero lo que cuentan lo que pasó. Mi primer diagnóstico fue, puta, cuánto que han dado estos jugadores, ¿cómo hago para empezar a pedir de nuevo? Como siempre actué en mi vida, antes de pedir, trato de dar. Porque dando es mucho más fácil pedir. Si vos tenés 300 millones de euros en jugadores, no podés tener un campo que no te garantice la salud del jugador. Yo estoy defendiendo al Athletic de Bilbao pidiendo que ese campo esté bien. Toda esa pelea que salgo yo peleándome con los, con los jardineros, etcétera, 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 las tengo porque el club paga servicios y no reclama que, que se cumplan. Y el que los paga soy yo. Actué como un salvaje. Pero, ahí está el título, pero explico por qué me comporté de ese modo. Me comporté de ese modo defendiendo el engaño al que querían someter al club, porque el club no lo defendió. Twitter de Juan Pablo Mancilla. Cerremos todo. De la Rúa en Radio del Plata. A mí me sucedió lo mismo que a Lugo. Estoy al aire con el expresidente Fernando de la Rúa. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va Cristina? Viendo el, lo que pasó en Paraguay, por ejemplo, ¿usted compararía la, la, su salida del poder con la salida del poder de Fernando Lugo? Y es muy comparable. Todos lo, lo han hecho silenciosamente, seguro. No se habrán acordado cómo estaban ya en acecho los que querían tomar el gobierno o el poder. O sea, ¿usted siente que sufrió también un golpe institucional? Sí, seguro. Un golpe civil, un golpe institucional. Yo, para evitar la violencia, asegurar la continuidad institucional del país, denuncié. Twitter de un falso, Héctor Mañeto. Hoy en la Embajada Norteamericana, minutos antes de escuchar el plan del doctor de Narváez. 